Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Навесні всі мали можливість послухати записи, зроблені у кабінеті головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Це були записи, зроблені детективами антикорупційного бюро на секретний мікрофон, схований в акваріумі. Ця історія наробила багато галасу, але нас особливо зацікавив один епізод. На ньому народний депутат обговорює з антикорупційним прокурором обставини кримінальної справи. А ця справа розпочата за схемою, в якій держава з бюджету закрила борги Ахметова перед приватною компанією, до якої наш депутат не має жодного відношення. Хм, що ви, що ви. Він просто проходив Повз прокуратуру. Йому так хотілося з кимось поговорити. Ну, от зайшов і поговорив. І взагалі, йому просто посміхнулась Феміда. А досліджувала цю посмішку Надія Бордей. Я хочу зрозуміти, що ми далі робимо. Ми попі***ли, це добре, але... Но... Депутат Народного фронту Георгій Логвинський в кабінеті керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Розпитує прокурора про закриття якоїсь справи. Я повністю контролюю ситуацію. Поки що я розбирався, там загрози тобі немає. Розмову записує прихований мікрофон, встановлений в кабінеті Холодницького детективами антикорупційного бюро. На запису прокурор заспокоює нардепа. Ну, добре. Добре, пообщались, я наберу тебе після того, як запитаю. Домовимось далі, які слідчі дії плануються, а потім скажу. Що ти так кипішуєш? Прокурор хоч і обіцяє депутату повідомити про заплановані слідчі дії, але закривати справу не збирається. Розумієш, я не закрию справу, тому що так треба. Розумієш, так не буде. Звичайному громадянину потрапити до кабінету прокурора без запрошення – жодних шансів. Інша справа, якщо ви народний депутат. Тоді двері прокурора можна відкривати хоч ногою. Позавчора я віддав 4 години свого життя і свого часу для того, щоб відповісти на питання по висмахтанні вами справи. Ляшко із однопартійцями увірвався до кабінету Холодницького після того, як прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо його незаконного збагачення. Нардепу не сподобалась перевірка його статків. Ви 20 хвилин не можете присвятити мені. Якщо ви не присвятите мені 20 хвилин, я вам присвячу все своє життя. І тут би виставити радикала за двері, але... Народний депутат має право безперешкодного доступу до будь-яких до будь-якого прокурора, кабінету прокурора, отак говорити. І прокурор зобов'язаний невикладно його прийняти. Саме цим правом скористався і Логвинський. Наполягає антикорупційна прокуратура. Тож в кабінет до Холодницького нардепи можуть ходити хоч чередою, навіть ляшко. Але от тональності цих зустрічей суттєво відрізняються. Я хочу зрозуміти, що ми далі робимо. Ми попі***лі, це добре, але... Но... Я повністю контролюю ситуацію. Поки що я розбирався, там загрози тобі немає. Поговорили там, наприклад, як ви кажете, з Логвінським про закриття справи. Так що далі послідувало? Які мої дії були далі? Чи я сказав закрити справу? Справу не закрили. Після публікації аудіозаписів детективи НАБУ обшукали квартиру, в якій мешкає брат Логвинського – Ігор. Обшукали саме у тій справі, яку депутат і прокурор обговорювали на записі. У справі золотого мандарину. Ви бачили зараз в записі мова, що яка йде про золотий мандарин? У нас дійсно йшла розмова так. про експертизи, які торкались декілька кримінальних проваджень. Про золотий Об'єкт... мандарин говорили? Ще, у нас вела. Я, ви скоро все почуєте. Офіційно. Ну, ви можете сказати, я не хочу, ну, Я не хочу вам здавати ту інформацію, яка буде потім е, дуже важлива. За півтора місяці нардеп так не розповів, про що говорив у кабінеті антикорупційного прокурора. Але наполягає, до золотого мандарину він не має відношення. Немає справ золотого мандарину, де я фігурую. Я не верю жодної справи, я не підозрюю, не обвинувачений в даних справах. Так, чиста правда. Пан народний депутат не є підозрюваним, тому що підозрюваний – це офіційний статус у кримінальному провадженні. І в цьому 
кримінальному провадженні. Цей статус ще взагалі поки що ніхто не отримав. Але в ньому впровадженні вже фігурують брат депутата, помічниця депутата, ну і сам пан Логвинський, як бачимо, цікавиться питанням. До речі, давайте тепер вже детально розберемо, а в чому ж питання. Компанія «Золотий мандарин» 10 років тому займалась польним. Тоді ж, як бізнеси, померла. Але як актив залишалась цікавою. Тому що 55 мільйонів гривень за пальне цій фірмі заборгувало «Київенерго». У провадженні НАБУ фірма опинилась через те, що у 2016-го мандарин повернув собі дуже старий борг. Але не з коштів «Київенерго», а з бюджету. Мандарин уклав мирову угоду з Мін'юстом. На ній отримав рішення Європейського суду з прав людини. За рішенням отримав бюджетні кошти. Оці обставини нині розслідує НАБУ. От не пощастило цьому підприємству придбати майно мазут, яке зберігалося у «Київенерго», яке належить, ви знаєте, кому. 2008-го мандарин передав «Київенерго» на зберігання мазут. Але «Київенерго» не повернуло ані пальне, ані гроші. Навіть попри рішення українських судів. 2013-го мандарин звернувся до Європейського суду з прав людини. Це теж не дало результатів. Справа пролежала в ЄСПЛ ще два роки. Аж раптом у 2015 році урядовий уповноважений Мін'юст у справ людини погодився укласти із золотим мандарином мирову угоду. Її надіслали в ЄСПЛ. Там закріпили. І тоді замість «Київенерго», яке на 75% належало Рінату Ахмєтову, борг виплатив бюджет України. «Київенерго» – це є приватна фірма. Так, в ній є частка держави. Але тим не менше, це є приватна фірма, це є окрема юридична особа, вона має окремі свої зобов'язання, обов'язки і так далі. І це ненормально, коли держава сплачує за цю фірму борги. А за кілька днів після того, як держава перерахувала золотому мандарину гроші, мандарин перерахував їх на інші фірми. НАБУ називає їх компаніями з ознаками фіктивності. НАБУ розпочало слідство в червні 2017 року. І спершу прийшло з обшуками в Мін'юст. Наглядає за справами антикорупційного бюро «Антикорупційна прокуратура». До її керівника і прийшов нардеп Логвинський після обшуків у Мін'юсті. Ну, добре, добре, пообщались, я наберу тебе після того, як запитаю. Домовимось далі, які слідчі дії плануються, а потім скажу. Що ти так кипішуєш? Можливо, депутат переживав через те, що повертати гроші золотому мандарину допомагала його помічниця – адвокат Марія Швець. Вона веде справу золотого мандарину? Вона е, е, була в цій справі під кінець цієї справи, да? під кінець справи, коли мова йшла про господарську діяльність, вона е, пішла в цю справу, так? Цю інформацію депутат розповідає вперше. З його слів виходить, що 54 мільйони гривень із держбюджету на рахунок приватної фірми – це успіх, в тому числі і його помічниці. За її сприяння мандарин отримав від Мін'юсту мільйони, а сам нардеп Логвинський до того встиг попрацювати радником міністра юстиції Павла Петренка. І на цьому помічниця Логвинського не зупинилась. Після виплати золотому мандарину її фірма викупила іншу частину мазуту з тієї ж історії. Зараз о, йдуть сюди по других 25 тоннах. О, ну, це я вже не можу коментувати. Рісу. Я вже не можу це коментувати. Е, думаю, що ну, це вже справи пані, пані, пані Швець. Да? Mm-hmm. Я знаю, про що йде мова, да? ну, я не буду юридичні справи да, ну, випадку коментувати. Ви консультували е, Марію Швець з приводу я... справи золотого мандарину? Ще раз, е, ще раз. У нас є в даному випадку вже адвокатська таємниця з цього приводу. Да? Під адвокатською таємницею нарде приховує бажання помічниці отримати ще 55 мільйонів гривень боргу за мазут. Приватна компанія «Золотий мандарин» передала на зберігання «Київенерго» 75 тисяч тонн мазуту. І доки фактично пальне зберігалось на складах енергетичної компанії, за документами його поділили. Одна з частинок залишилась у власності золотого 
мандарину. І саме за неї він стягнув борг з держбюджету. Не з Києвенерго, приватної фірми, а саме з державного бюджету. Допомогла у цьому помічниця нардепа Георгія Логвинського. Відтак у Києвенерго залишилось дві дольки. Одну з них переписували з фірми на фірму, аж поки вона не опинилась у компанії помічниці нардепа Логвинського. Але навіщо юрфірмі «Мазут» до того ж такий проблемний? Юридично неправильно і безпідставно з боку юридичної компанії «Анкіл» вимагати, аби їх зробили стороною провадження, за яким вимагають від «Києвенерго» 55 мільйонів гривень. Але досить про помічниць. Чому НАБУ приходила до брата нардепа Логвинського? Перед тим, як «Мазут» придбала юрфірма помічниці депутата, ним володіла фірма, зареєстрована за однією адресою з бізнесом рідного брата Логвинського. Нам вже приходили слідователі і скали. За цією ж адресою зареєстрована і фірма, власниками якої донедавна був сам нардеп та його дружина. Суддя Європейського суду з прав людини Ганна Ютківська. Сам Логвинський дуже переймається долею золотого мандарину. Справа золотого мандарин – це справа свавілля держави проти підприємництва. І це приклад, який повинен бути на БУ, повинен було посадити за грати всіх тих, хто наніс шалену збитки підприємства і знищив підприємство. Підприємство, до якого, запевняє депутат, він не має жодного відношення. Просто йому болить. Просто детективи обшукують квартиру його брата за цією схемою, участь в якій брала його помічниця, щоб потім почати її наново вже для себе. Через розмову із Логвинським та іншими відвідувачами, записану антикорупційним бюро, Холодницького звинувачують у зловживанні службовим становищем, тиску на підлеглих, підбурювання свідків до дачі неправдивих свідчень і розголошення даних слідства. Прослужка Холодницького, він там теж дуже багато чого розголосив, дані до судового розслідування. Але усе це не в рамках кримінальної справи, а лише у формі дисциплінарного провадження. Очільник антикорупційного бюро Артем Ситник та генеральний прокурор Юрій Луценко подали до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів дві окремі скарги з вимогою звільнити Холодницького з посади. Якщо розказати, що я розголошу дані слідства, ну... Скарги на Холодницького вже два місяці не розглядаються. Народному обранцю Логвинському через цю розмову НАБУ не закидає взагалі нічого. І завдяки закону, прийнятому депутатами для депутатів, вони й далі мають право вільно ходити і до спецпрокурора, і в інші державні органи. Аби вирішувати, вочевидь, не тільки законодавчі питання. Маючи посвідчення народного депутата, вони приходять до тих керівників, які їм цікаво, які це може пов'язане з кримінальним провадженням взяти, з своїм бізнесом. Скасування цієї норми дозволило прокурору зачинити двері і перед радикальним ляшком, і перед нафронтівцем Логвинським. Але за скасування мають проголосувати народні депутати. Тобто самі себе позбавити права вирішувати будь-які, часто кримінальні питання напряму із прокурором.